வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஜாப்பனீஸ் மெத்தட் ஆஃப் சேவிங் மணி இதை வந்து காக்கெபோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபினான்ஷியல் லெஜர் ஜாப்பனீஸ் நார்மலாகவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட எல்லாமே ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக வந்து இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஸோ இந்த மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான மெத்தடுங்க சேவிங் மணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஸோ நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பார்க்கலாம் ஒருத்தவங்க இந்த ஓவர் ஸ்பெண்டிங் பண்ணவே மாட்டாங்க இன்னொருத்தவங்க என்ன ஒரு ரீசன்னாலும் தி எண்ட் அப் ஸ்பெண்டிங் மணி ஒன்று ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன் ஓகே நான் அப்போ ஏதாவது ஷாப் பண்ணிட்டு வரேன் சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஷாப் பண்ணிட்டு வரேன் கோமா இருக்கேன் ஷாப் பண்ணிட்டு வரேன் அது ஷாப்பிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயமோ இல்லைனா ஸ்பெண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு டெய்லி ரொட்டீனாக நமக்கு வந்து மாறிடும் எவ்வளோதான் வந்துட்டு நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாலும் அதை வந்து சட்டு நம்மளால் மாற்றிக்க முடியாது அண்ட் இந்த ஹேபிட் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு பேட் ஹேபிட்டை எங்களால் டக்குன்னு மாற்றிக்கவும் முடியலன்றதையும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா இந்த காக்கேபே மெத்தடை யூஸ் பண்றப்போ மோதன் ஆயிரத்தி பதினாறு வருஷமா இது வந்து மக்களை இந்த காசை ரொம்ப ஈஸியா சேவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு இந்த மாதிரி ஓவர் ஸ்பெண்டிங் இருக்கிற நேச்சர் இருக்கிறவங்களை கூட ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து இது என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் இந்த காக்கேபோ அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பட்ஜெட் நம்ம நார்மலா பட்ஜெட் எப்படி போடுறோம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் எவ்வளோ காசு உள்ள வருது எவ்வளோ காசு வெளியே போகிறது இதை சுற்றி தான் இதுவும் ஓடிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு வித்தியாசம் இல்லைன்னா ஒரு யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பென் யூஸ் பண்ணி ஒரு நோட் புக்கில் வந்து எழுத போகிறோம் டெக்னாலஜிஸோ எக்ஸல்ஸோ மொபைல் ஆப்ஸோ யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அண்ட் நிறையா ஸ்டடிஸ் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குன்னா நம்ம கையால் நம்ம எழுதுகிறப்போ தேவையில்லாத செலவுகளை நம்ம குறைச்சிக்கிறது ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக நமக்கு அந்த டெண்டன்சி வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஸோ நாம் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் சட்டுன்னு ஒரு பொருள் நமக்கு பிடிச்சிருது அதை வாங்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் தெரியுமா அது நிஜமாகவே நமக்கு தேவையில்லை பட் ஒரு ஆசைக்கு வாங்கணும்னு நினப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸை உங்ககிட்ட வந்து நீங்களே கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கணுன்னா இந்த பொருள் எனக்கு வந்துட்டு இப்போ நிஜமாகவே தேவையா ஸோ இந்த பொருளை நான் இப்போ வாங்கினேன்னா இன் ஃபியூச்சர் நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேனா ஸோ இந்த பொருளை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கே பார்த்தேன் அது எங்கே பார்த்தேனோ அந்த இடத்துல எனக்கு மென்டல் ஸ்டேட் எப்படி இருந்தது கோமாக இருந்தேனா சோகமாக இருந்தேனா சந்தோஷமாக இருந்தேனா சரி இந்த பொருளை நான் வாங்கிட்டு போனேன்னா பொருளை வாங்குறப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கூட எக்ஸைட்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுமா அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எவ்வளோ நாள் நிற்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட கேட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் நம்ம ஆக்சுவலி ஆன்சர் பண்ணோம்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து தோணும் ஆமாம் இது நமக்கு நிஜமாகவே தேவையில்ல எதுக்கு வந்து இந்த பொருளை வாங்குகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தேவையில்லாத நிறையா செலவுகளை கட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்த மெத்தடில் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மெத்தடே மற்ற மெத்தடை கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கூட வெளியே வந்து நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட நீட் அண்ட் வாண்ட்டை நம்ம ஆனஸ்ட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் இந்த கொஷின்ஸை கேட்குறப்போ ஸோ நீட் அப்படின்றது நமக்கு கண்டிப்பாக லைஃப்பில் தேவைப்படுற ஒரு விஷயங்க இப்போ நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றது வெளியே போகிறது அந்த ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரெஸ்ஸு தங்குறதுக்கு வீடு இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட நீடு அதை தாண்டி ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து டெடி பேர் பிடிச்சிருக்கு பெருசாக ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் சொல்கிறாங்க என்கிட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயோ டென் தௌசண்ட் தான் இருக்குது மந்த் எண்ட் வரைக்கும் ஓட்டணும் அப்படின்றப்ப அந்த டெடி பேர் நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறது அது என்னோட வாண்ட் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த கொஷின்ஸை நான் கேட்குறப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷனுக்கு நிஜமாகவே எனக்கு தேவையான கொஷினுக்கே எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னு ஸோ நான் இந்த ஒரு கொஷின்ஸுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி என்னோடய வாண்ட் இது என்னோடய நீடு இது அப்படின்றத நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா கண்டிப்பாக என்னோட நீடை மட்டும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு வாண்ட்டை வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மெத்தட் வந்துட்டு நிறையா பேரோட லைஃப்பில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லேருந்து பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்குன்னு எக்கச்சக்கமான மக்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நான் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன் தெரியுமா ஒரு பெரிய டெடி பேர் பார்க்குறேன் எனக்கு அது வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்லாம்
கண்டிப்பா நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் பைசா இருந்ததுன்னா அது வந்து உங்களோட வாண்டா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அங்க எங்க உங்க மைண்ட் வந்து தேவையா சரி நேத்து அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது இப்போ அது இல்லை அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ நம்ம மைண்டு வந்து கிளியரான ஒரு டெசிஷனை வந்து எடுக்கும் ஸோ நார்மலாகவே சொல்லுவோம் தெரியுமா பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் தண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுங்க இல்லைன்னா ஒரு டீப் பிரெத் எடுத்துகிட்டு பேசுங்க அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம மைண்டு கொஞ்சம் காம் ஆகும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு அந்த காம்னஸை நமக்கு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் அந்த பொருள் நிஜமாகவே நமக்கு வேணுமா இல்லை அதை பார்த்து நமக்கு பிடிச்சி போனனால வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா அப்படின்னு ரெண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா சேல்ஸ் அதாவது ஆடி தள்ளுபடி இந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் சேல்ஸ்லாம் வரப்போ நமக்கு அதை பார்த்தாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது பார்க்குறப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி வாங்கணும் வாங்கணும்னு தோணும் அது நிறையா தேவையில்லாத விஷயங்களையும் வாங்குவோம் ஏன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இல்லைனா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு மேலே எழுதி அதை அடிச்சு கீழே செவன் ஹண்ட்ரட்னு எழுதியிருப்பாங்க அப்போ நமக்கு அந்த செவன் ஹண்ட்ரட் பெரிய அமௌண்ட்டாக தெரியாது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாவோட பொருள் நமக்கு எழுநூறுவாய்க்கு கிடைக்குது அப்படின்றது தான் நமக்கு தோணும் அட் டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா தேவையில்லாத விஷயங்களை கூட வாங்கிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சேல்ஸ்லாம் கிடைக்கிறப்போ இல்லைனா ஆன்லைனில் ஆகட்டும் நம்ம எங்கேயாவது கடைக்கு பொறுப்பாக ஆகட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இந்த பொருள் நிஜமாக வேணுமா வேணாமா அப்படின்றத அந்த கொஸ்டின்ஸோடு லிங்க் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் ஆனால் அதை வச்சு வேணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா சேலுன்றப்போ அவங்க போடுற மாதிரி ரொம்ப பெரிய காசு இருக்கிற அந்த பொருட்கள் கூட ஓரளவு கம்மியான வேலைக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டான பொருளை வாங்கணும்னா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் தேவையில்லாத பொருளை வந்து கம்மி காசுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கக்கூடாது மூணாவது விஷயம் பேங்க் பேலன்ஸ் செக் பண்ணுங்க நம்மள நிறைய பேர் பேங்க் பேலன்ஸ் செக் பண்ண மாட்டோம் கார்டு இருந்துச்சுன்னா ஸ்வைப் பண்ணிடுவோம் அட் டைம்ஸ் என்ன ஆகுன்னா இன்சஃபிஷியன்ட் பேலன்ஸ்ன்னு வரப்போ தான் நமக்கு தெரியும் காசு தீர்ந்துருச்சுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் எல்லா நாளும் காலையில் உங்களோட பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மெத்தடில் வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நேற்று வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குன்னா ஓகே நேற்று த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மேபி நாளைக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இருந்துச்சுன்னா எங்கே நம்ம இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற கொஷனுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் தேட ஆரம்பிப்பீங்க ஆனால் அப்படியே தேடுறப்போ அந்த கொஷின்ஸ் ஒரு லிங்க் பண்ணுறப்போ நீங்கள் நிஜமாகவே தேவையான பொருளை வாங்கினீங்களா இல்லை தேவையில்லாத பொருளை உங்கள் ஆசைக்காக வாங்கி காசு வந்து சும்மா போயிடுச்சா அப்படின்றத உங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ண ரியலைஸ் பண்ண உங்களோட அந்த தேவையில்லாத செலவுகள் ஆட்டோமேட்டிக்லி கட் ஆகிடும் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் பற்றி பேசுகிறப்போ நாலாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இதோட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேஷ் ஹாட் கேஷ் யூஸ் பண்ணுங்கள் கார்டு இல்லைன்னா இந்த பேடிஎம் ஆகட்டும் கூகுள் பே ஆகட்டும் ஓரளவு கம்மியாக யூஸ் பண்ணால் போதும் பெரிய ஷாப்பிங்லாம் போகிறப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் கேஷ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுத்து வைக்கிறோன்னா அது சில்றையாக அந்த ஒரு ரூபா வந்து முடிகிறப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்போம் அது வந்து தீர்ந்து போகிறத ஸோ நமக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு வந்து இருக்கும் இல்லை இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது வாங்கக்கூடாது தேவை இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு பைசாவாக ஒரு ஒரு நோட்டாக வந்து எடுத்து வெளியே கொடுக்குறோம் அந்த ஃபிசிக்கலாக அது போகிறது தெரிகிறப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து நம்ம கார்டில் ஸ்பை பண்ணுறப்போ இருக்காது ஏன்னா ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் டிடெக்டட் நம்ம ஒரு லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஒரு டின்னர் ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அதே கீழே போய் ஒரு கடையில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இல்லை வர டெலிவர் பண்ணுறவங்க கிட்டே காசாக வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஓகே நான் முந்நூறுரூவா கொடுத்தேன் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் சேஞ்ச் கொடுத்தாங்க சரி இந்த தேர்ட்டி ருபீஸை வச்சு நம்ம காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம் அந்த நான் வந்து பிளான் போடுவோம் ஸோ அதுனால இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹாட் கேஷ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட உங்களோட தேவையில்லாத செலவுகளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட வாலெட்ஸில் நீங்கள் வந்து ரிமைண்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதாவது நிஜமாகவே நமக்கு இது தேவையா அப்படின்னு எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கலாம் டூ ஐ ரியலி நீட் திஸ் இஸ் திஸ் மை வாண்ட் இஸ் திஸ் மை நீட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்ம கார்டு எடுக்கிற அதுக்கு மேலே எழுதி ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒவ்வொரு தடவை பார்க்குறப்பே நமக்கு வந்து தோணும் ஓகே நிஜமாகவே நமக்கு தேவையா அப்படின்னு இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகும்னா நம்மளோட தேவையில்லாத அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும்
அந்த கொஷின்ஸ் நான் சொன்னேன் தெரியுமா அது எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணி அப்போ கண்டிப்பாக அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து அந்த சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இனிஷியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த காக்கெபியோ அப்படின்ற மெத்தட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பொருட்களில் அதாவது நான் எசென்ஷியல் திங்ஸில் வந்து ஸ்பெண்டே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே கிடையாதுங்க இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால தான் அந்த கொஷின்ஸை நம்ம வந்து கேட்டுக்கிறோம் அது கேட்டுக்கிறப்போ நம்ம கான்ஷியஸ்லி ஓகே எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு பிடிச்சிருக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஃபைன் நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இதை பற்றி யோசிச்சுருக்கேன் எனக்கு அது நிஜமாகவே தேவை தான் சரி நான் அதை வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறதுக்கும் ஒன்று பார்க்குறோம் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு நான் வாங்குறேன்னு ஸ்வைப் பண்ணிட்டு வீட்டு போயிட்டு சரி எதுக்கு வாங்கினேன் இது தேவையில்லை இதில் எந்த அக்கேஷனில் போடுவேன் அப்படிலாம் கொஷின் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக நிறையா ட்ரெஸ்ஸஸ் சும்மா தூங்கிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரியான செலவுகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த மெத்தடில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நார்மலி நம்ம சேவிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெண்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் ஸ்பெண்டிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேவிங்ஸ் வந்து செஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இது ப்ரூவன் மெத்தடுங்க கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எக்கச்சக்கமான மக்கள் வந்து வேர்ல்டு வைடு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை பெருசு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட நான் வீடியோவும் முடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுத்தீங்கன்னா எங்களோட மை டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன கொரீஸ் இருக்குன்றத சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எங்களோட சிஇஓ மிஸ்டர் சி எஸ் சுதீர் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ தியோரி மட்டும் கிடையாதுங்க இவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் உங்கள் கையால் ஃபில் பண்ணுவீங்க ஃபில் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கே ரியலைசேஷன் வந்து வரும் எங்கே நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க எதனால உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அந்தளவு இல்லை அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான கொஷின்ஸ் உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் அது எல்லாத்துக்குமான ஆன்சர்ஸும் வந்து இங்கே வந்து கிடச்சிடுங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே தெரியுற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அவங்களே கால் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸை பற்றி சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது வரைக்கும் மோர் தேன் செவன்டீன் ஒர்க் ஷாப்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு மேலே வந்துட்டு பயனடைஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ இதோட நான் என் வீடியோ முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டேன் நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்